Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi alfaizin wa ashabihi aladilin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Bahumanigalai ആത്മസംസ്കരണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസമാണ് നമ്മളിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂബത്താല നാം നോക്കിയ നോമ്പുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാൻ മാസങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ഞാൻ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ബഹുമാനികളെ ഇന്നത്തെ വിഷയം സ്വർഗം കൊതിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗക്കാർ ആരാണ് എന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ കാര്യത്തിന് കൊതിക്കുന്നവരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ സ്വഭാവം മനുഷ്യമെന്നല്ല മൃഗമായാലും മനുഷ്യമായാലും ഏതൊരാളും ഏതൊന്നിനോടും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടാകും താല്പര്യമുണ്ടാകും കൊതിക്കുന്നുണ്ടാകും എനിക്കത് വേണം ഇത് വേണം എനിക്ക് അങ്ങനെ പോകണം ഇങ്ങനെ പോകണം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന് കൊതിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ സ്വർഗമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പലരും പലരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ വാക്കുകൾ പക്ഷെ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അഭിപാതത്തുകൾ ചെയ്യുന്നത് അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്നാവരുത് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമത്തങ്ങൾ എന്താണോ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സ്വർഗം തരട്ടെ തരാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗവകാശികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ അറബൽ ആലമി അപ്പം ഏതായാലും ഏതൊന്നിനോട് നമുക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗക്കാരുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാർ അതാരാണ് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നിഷാള്ള നമ്മുടെ പഠനം അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലത് പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ വറ മുത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽജന്നു മുഷ്താക്കത്തുൻ ഇല അർബത്തി നഫർ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗം കൊതിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് നാല് വിഭാഗം അതാരാണെന്ന് മുത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം താലിൽ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം ഖുർആൻ ഷരീഫ് ആരാണോ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ അവരെ സ്വർഗം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം രണ്ട് ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിച്ചിട്ട് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നാം പറയാം രണ്ട് മൂന്നും നാലും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ലൈവ് ക്ലോസ് ആക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മുത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ കലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ ഖുർആൻ ഷെരീഫ് ആരാണോ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ അവരെ സ്വർഗം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം 
നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാല മുത്തു നബിക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് പരിപൂർണമായി അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ റമദാന് മാസത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പം ഏതായാലും ആരാണോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവരെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മുത്തറസൂലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കലാം എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആദരവോടുകൂടി അതിനെ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ടോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഓരോ ഹർഫിനിക്ക് പരിശുദ്ധ കലാമിൻ്റെ ഓരോ ഹർഫിനിക്ക് പത്ത് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് പത്ത് ഇരട്ടി പത്ത് നന്മകളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അലിഫ് ലാം ലാക്കുൽ ഈ അലിഫ് ലാം മീം എന്നുള്ളത് ഒരു ഹർഫാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയൂല എന്ന് മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് മറിച്ച് അലിഫുൻ ഹർഫുൻ ലാമുൻ ഹർഫുൻ വമീമുൻ ഹർഫ് ഇത് മൂന്നും ഓരോ ഹർഫുകളാണ് അപ്പം ഈ അലിഫ് ലാം എന്നതിൽ മൂന്ന് ഹർഫുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഹർഫുകൾ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് പ്രതിഫലമാണ് റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോഴ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം റമദാനിലോ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മളിൽ പലരും ഖുർആൻ ഓതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാൻ ഓതുക ഖുർആൻ അറിയാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഓതുന്നത് എന്താക്കണം കേൾക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം റബ്ബ് സുബാന ഹുബത്തായാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ മുഹാദ്ബിൻ ജബൽ റലി അള്ളാഹു താല അനുഹു പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം മുഹാദ് റലി അള്ളാഹു അനുഹു അലബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل قودا نيان ورد وسم ياتر بوي ياتر إلى يقول ندو مدى لت يقول نيان نبي تنغل ودو جود جو حدثنا بحديث ننفع به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أبقار ملو ورو حديث എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അറിവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരണേ നബിയേ അപ്പൊ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യഥാർത്ഥ വിജയികളുടെ ജീവിതം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ രക്തസാക്ഷികളുടെ മരണം നീ കൊതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുത്തന വിധങ്ങൾ പറയുകയാണ് മഹാദിനോട് മഹാദേ നല്ലൊരു അറിവാണ് നിനക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നീ വിജയികളുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നു നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അതല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷികളോട് കൂടെ നിനക്ക് കൂടണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് കിട്ടണം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മഹ്ഷറയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമല്ല മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മഷറയിൽ ചൂടുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയമുണ്ട് കോടാനു കോടി ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നു മഷറാവന് സഭ ആ മഷറയിൽ നിനക്ക് ചൂട് സഹിക്കാതെ നല്ല അറുഷിൻ്റെ തണൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തണൽ തണുപ്പ് നിനക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ പതിവായി ഖുർആൻ ഓതണേ എന്ന് മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിലും രക്ഷ ആഹൃത്തിലും രക്ഷ അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തട്ടെ ഖുർആാനു ഷരീഫ് ഓതുന്നവരിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു പെടുത്തട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗം കൊതിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അത് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹാഫിദുൽ ലിസാൻ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരെ സ്വർഗം കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുത്തു റസൂലുല്ലാഹ് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ നാവുള്ളത് 
എത്ര സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് എത്ര അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവ താല എത്ര സ്പഷ്ടമായി കൊണ്ടാണ് നാവൻ അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കണേ നമ്മുടെ വായ ചെറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ മതിലുകളെ പോലോത്ത പല്ല് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പരിശുദ്ധമായ നാവിനെ അള്ളാഹു നിയന്ത്രിച്ച് പൂട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രയും നന്മയിലേക്ക് ചെലവഴിച്ചാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു സാധനമില്ല തിന്മയിലേക്ക് നയിച്ചാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ സാധനം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലില്ല ശരീരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ട രണ്ട് അവയവങ്ങളാണ് ഒന്ന് നാവ് മറ്റൊന്ന് ഗുഹിയാവയവങ്ങൾ മുത്ത റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും രണ്ട് താടിയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒന്നിനെയും രണ്ട് കാലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒന്നിനെയും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉറപ്പ് തന്നാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കുമെന്ന് മുത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പോ എന്താണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാവ് നമ്മുടെ ഗുഹിയാവയം ഇത് രണ്ടാണ് തെറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രേരണ നമുക്ക് നടത്തുന്നത് എന്തേ കാരണം ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ നാവിനോട് പറയുമത്ര എന്ത് നാവേ ഇത്തത്തില്ല നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നാവേ എന്ത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എങ്ങാനും നീ എങ്ങാനും മറ്റുള്ളവരെ ഫിത്തനയും ഫസാദും ഗീബത്തും പറയുന്നു എങ്കിൽ നീ എങ്ങാനും മറ്റുള്ളവരോ മറ്റുള്ളവരോ എന്തെങ്കിലും വടക്ക് തരം സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കല്ല അക്രമം നിന നിന്നെയല്ല അവരടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്കാണ് അവരടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും അവയവങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നാക്കിനോട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പറയും ഇത്തക്കില്ല നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നാവേ എന്തേ നാവെങ്ങാനും മോശമായി പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദീപത്ത് ഫിത്തിന പറഞ്ഞാൽ നാവിനെയല്ല അടിക്കുന്നത് നമ്മളെയാണ് അതുകൊണ്ട് നാവിൽ നിന്നും ഗുഹിയാവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിപത്ത് ആഫത്തുകൾ ഒരുപാടാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നെല്ലാം നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മുത്തിന വിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് സാധനം നാവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നാവ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആരെയും ഫസാദ് പറയൂല ആരെയും ഫിത്തന പറയൂല ആരെ ആരെയും ഗീപത്ത് പറയൂല ആരെയും മറ്റുള്ളവനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഒന്നും പറയൂല എന്ന് നിങ്ങൾ നാവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരുമെന്ന് മുത്തന വിസല്ല ം അപ്പൊ അത്രയും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാവ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ദുനിയാവും ആഹുറത്തിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ നാവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിച്ചേ തീരൂ മുത്ത നബിയോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്താണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അപ്പോഴാണ് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അംസിക് അലൈ കലിസാനക് നിന്റെ നാവിനെ നീ പിടിച്ചു നിർത്തണേ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തണേ മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് ഫിത്തന പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ദീപത്ത് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്റെ നാവിനെ നീ പിടിച്ചു നിർത്തണേ നാവിനെങ്ങാനും നീ പിടിച്ചു നിർത്തില്ല എങ്കിൽ നീ വല്ലാത്ത നാശത്തിലേക്കാണ് പോവുക എന്ന് മുത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വേറൊരു ഹദീസിൽ കാണാം മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയും അന്ത്യനാളിനെയും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയകനായ അള്ളാഹു ഇലാഹ് അള്ളാഹു മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ അവസാന നാൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർ ഫല്യക്കുൽ ഹൈറാ അവർ നല്ലത് മാത്രം പറയട്ടെ നല്ലത് എന്താണുണ്ട് അത് പറയെ നല്ലത് പറയാൻ അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും നല്ലത് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ നാക്കുകൾക്ക് നാക്കുകളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ിരിക്കട്ടെ എന്ന് മുത്ത് നബി മുത്ത് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ
മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നല്ലത് പറയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാക്കുകളെ കൊണ്ട് നാം നല്ലത് പറയണം ഇല്ല ഇനി നല്ലത് പറയാൻ അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാക്കുകളെ കൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ വന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത എത്ര പേരാണ് നമുക്കിടയിലുള്ളത് ഈ റമദാൻ വന്നിട്ട് പോലും നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത എത്ര പേരാണ് നമുക്കിടയിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് വലിയ നാവാണ് അതേ കാര്യം നമ്മളിലുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നാം പരിശോധിക്കാനില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച കുറ്റങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച തെറ്റുകളും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാനും ഞാനടക്കം ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് അക്രമങ്ങൾ അക്രമിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവരെയാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ആരെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ എന്തെല്ലാം വേണ്ട തരങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാണ് നാം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ ഈ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചീത്തയാണോ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെ ഞങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാം അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മിനേ അതുകൊണ്ട് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരെ സ്വർഗം കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹ് കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ മൂന്നാമതായി സ്വർഗം കൊതിക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മുത്തു റസൂലി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിശന്നവനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ് ദാഹിച്ചു വന്നവനിക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റമദാന മാസമാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മാസമാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് ദാഹം വരുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ വൈകുന്നേരം മകരിവിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പാവങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും പാവങ്ങളുമുണ്ട് പണക്കാരുമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇന്ന് എന്തുണ്ട് എന്ത് ഇല്ല എന്നറിയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എത്ര പാവങ്ങളാണ് പട്ടിണി കിടന്നുകൊണ്ട് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത്താഴം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാത്തവരുണ്ടാകും നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് 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 ഐറ്റംസുകൾ ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാവങ്ങളായ ജനസമൂഹം നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോലും ഒരു പിടി ഭക്ഷണമോ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളമോ കിട്ടാത്ത എത്ര പേർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വിശന്നവന് ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ സന്തോഷം എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് പോലും പാവങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് വീട് വീടാന്തരങ്ങളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത എത്രയോ കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട് എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനക്കാരുണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കൊറോണ ഈ സമയത്ത് പോലും പാവങ്ങളെ തേടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പണിയില്ലാത്ത എത്ര പേർ ജോലിയില്ലാത്ത എത്ര പേർ ഒരു ദിവസം കഴി ൂട്ടുന്ന എത്രയോ കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കലും അവർ വിശ അവരുടെ വിശപ്പ് അകറ്റലും നമ്മുടെ കടമയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ കാണും നാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുണ്ടാകും അള്ളാഹു എനിക്ക് നമ്മളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുണ്ടാകും മുത്തുറം ബിൻ ഉത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അയ്യുൽ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് നബിയെ ഹൈർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മുത്ത് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കലാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ് ആർക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടത് വിശന്നവർക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ദാഹിച്ചവർക്കാണ് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേജാറിലുള്ളവരെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് പണമില്ലാത്തവർക്കാണ് 
പണം കൊടുക്കേണ്ടത് സന്തോഷമില്ലാത്തവർക്കാണ് സന്തോഷം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മുത്തു റസൂർ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഖ്മ നിങ്ങളെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് പാവങ്ങളായ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാകും വിശന്നു കിടക്കുന്ന പാവങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഈ സന്തോഷം കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മളെ സ്വർഗം കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുത്തു റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അതുപോലെ നാലാമത്തെ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മുത്തു നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗം കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ വിഭാഗം അത് പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെയാണ് സ്വർഗം കൊതിക്കുന്നു എന്ന് മുത്തു റസൂൽ വസ്ല്ലാം നമ്മളൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഈ റമദാനിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആരെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ പള്ളക്ക് മാത്രമാണ് നോമ്പുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാ കഴിക്കാതിരിക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണോ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ കൈകൾക്കുണ്ട് നോമ്പ് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിനുണ്ട് നോമ്പ് നമ്മുടെ വയറിനു വയറിനുണ്ട് നോമ്പ് നമ്മളെ കണ്ണുകൾക്കുണ്ട് നോമ്പ് നമ്മളെ കാതുകൾക്കുണ്ട് നോമ്പ് പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാന മാസത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ മുത്തറസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ആരാണോ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ 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 റഹ്മത്തിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീക്ഷയെ കാംസിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ കാംസിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചത് അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുത്തു റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തുരബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോമ്പ് കാരനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണെന്ത് നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവൻ ഞാനാണ് നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവൻ ഞാനാണ് നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് എവിടെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തേ കാരണം അത് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിനാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനാണ് ഒരുപാട് സ്വതക്കുകൾ ജക്കാത്തുകൾ ഹജ്ജുകൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് നോമ്പും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയാനുള്ള കാരണം എന്തേന്നറിയോ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കാണും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണും അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണും ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കാണും പക്ഷേ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണൂല നോമ്പ് നോറ്റത് ആർക്കറിയില്ല ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ ആർക്കാണ് അറിയുന്നത് എനിക്കും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് നോമ്പുണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ മറുവശത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നോമ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ആർക്കാണറിയുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് എന്ത് നോമ്പ് അപ്പം ഇതിന് ആര് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം അള്ളാഹു എടുത്ത് പറഞ്ഞു അസൗമുലേജീബി ആ നോമ്പിനിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവൻ ഞാനാണെന്ന് കോലാഹു അസ്വജൽ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ അപ്പോൾ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗക്കാരെയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഒന്ന് താലിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ മന പിന്നെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഹാഫിബുൽ ലിസാൻ നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരെ സ്വർഗം കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് ഒമുത്തൈമുൽ ജിയാൻ വിശന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നാലാമത് പറഞ്ഞു റമദാൻ റമദാൻ മാസത്തിൽ അതിൻ്റെ ബഹുമാനാദരവുകളോടുകൂടി നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവർക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരെ സ്വർഗം കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുത്ത റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നു വരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്നെ പെടുത്തണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു പാവികളും ദശകളുമായി ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണ റബ്ബ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം നോക്കിയ നോമ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങൾ നിന്ന് കബൂലാക്കണ റബ്ബെ 
അള്ളാഹു നമ്മളോടും നമ്മളിൽ നിന്ന് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റബ്ബെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അള്ളാഹു നമ്മൾ നോക്കിയ നോമ്പുകൾ ചെയ്തല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തല്ല അഭിബാധത്തുകൾ നമ്മൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിന് വരുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അഭിബാധത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഈ പരിശുദ്ധ ഈ റമലാൻ അള്ളാഹു അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കും റമലാനാക്കി മാറ്റണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ യഥാർത്ഥ മുത്തക്കിങ്ങളായ അടിമകൾ ഞങ്ങൾ അടിപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ നാവുകളെല്ലാം അള്ളാഹു തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ കാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിക്ക് തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു നിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ വൈറസ് നീ ദൂരീകരിക്കണേ റബ്ബെ ലോകത്തെമ്പാടും നീ സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബെ ലോകം മുഴുവനും നീ സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബെ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു രോഗമുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ രോഗം നിശിപ്പയാക്കണേ റബ്ബെ ആമീൻ അറബ് അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി തബർക്കാ